こんにちは、ゆうたです。今日は記憶的ルームにやってきました。記憶的ルームとはトレンドの最先端を行くインタビューのこだわりのような時に立ってもらい、部屋についてライフスタイルを紹介するコンテンツとなっております。今回はタチャさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。タチャさんについて自己紹介をお願いします。タツアです、えー、と広告関係の仕事をしてまして返答の内装とか装飾とか重機作ったりっていうのをやってますキャンプとかが最近ハマってる感じです、うんはいはい、というわけで今回紹介していただくこちらのご自宅が 1LDK ということで、はい、まずご自身でご自宅はあれですよねそうですねほぼほぼ全部リノベーションして設計士の方と一緒になってこちらからプラン出してで作ったっていう感じですね、うんうんだいたいざっと何畳ずつぐらい各スペースあるんですか。リビングが十二畳ぐらいで、えー、と寝室が四畳ぐらいかな。であとはドマートトイレとお風呂とかまあ一緒になってるんですけども、うん、そのあたりもちょっと何畳かわからない。全部で四十六平米ぐらいですかね<笑>、はい。というわけで個性的なまあスペースだったりアイテムそういうところちょっといろいろ紹介させていただければなと思います。よろしくお願いします。お願いします。はい、まず最初じゃあ、リビングアンドダイニングから、このスペースちょっと紹介をしていただきたいなと思います。はい、こちらです。はい、全体つながってるんですけど、うん、こっちがソファースペース、リビング。で、こっちがキッチンとダイニングですね。ここが十二畳のスペース。そうですね、はい、全体で十二畳ぐらいかな。最初じゃあ、こちらのスペースのリノベーションの部分についてお話をお伺いしたいんですけど。はい、どういったところにこだわりを持って考えられたみたいなところは何かありますか。アイランドキッチンみたいなカウンターが大きいんですけど。まあ、人が結構いまだに、うちに遊びに来たりするんで、料理作ってる人も、来た人もこうみんな。楽しく、話せるような、集まれる場所みたいなのにしたいなと思って、作りました。うん、じゃあ、普段は結構。この簡単なところにお客さんがいらっしゃって。そうですね。で料理作ってる時、結構普通のキッチンだと、作ってる人が割と。一人になっちゃって、ずっと作ってるだけってなるんですけど、ここだと作ってる時も。一緒にお酒飲めたりするんで、それが気に入ってます。うん、じゃあ、ちょっと細かい部分についてお話をお伺いしていきたいなと思います。はい。はい、じゃあ、カウンターキッチンをちょっと紹介していただきたいなと思います。はい。こちらの後ろにある。シェルフって言ったらいいですかね。そうですね。オープンシェルフの食器だな。ここはなんかオープンにした理由みたいなところは何かあったりするんですか。そうですね。料理が趣味で、調理器具とか食器とかも見た目が好きなものとかも結構あって、それを自分でコレクションみたいな感じで見れたらいいなと思って、全部見える食器だなみたいな感じにしました。これはまあざっと六段かな。そうですね。思うんですけど、はい、カテゴリー分けみたいな感じでされてるんですか。は特に、まあ、ここら辺が飲み物でとかちょっとこっちから見た時に見栄えいいかなみたいな感じで引っ越し当初に友達になんとなく並べてもらった並びで今このまんまにしてますけど<笑>まあ使いやすくてこの順にしてます、はい、お料理も普段から少しされるというところで、はい、普段使ってらっしゃる、まあ、調理器具だったり食器系ちょっとその辺のアイテムをちょっと教えていただきたいなと思うんですけど、はい、調理器具からちょっとお尋ねしてもよろしいですかはいここら辺がレンジとかトースターとかコーヒーよく飲むんでコーヒーのエスプレッソマシンとかコーヒーミル電動のグラインダーとかデザインが揃うように黒とかシルバーみたいなのを選んでます、うんうん、それぞれ簡単にで構わないんですけど、はい、どちらのブランドのものか教えていただけますか、はい、これがシャープのやつでなんとなくデザインがいいみたいななんとなくバルミューダっぽいみたいなので選びました<笑>見えます<笑>そうでデロンギーのコーヒーメーカーエスプレッソマシーンで普通に家電屋さんで買いました最近自分でラテアートをできるようになりたいなと思ってで買いました、ね、これがアラジンの,あのストーブのメーカーなんですけどトースターで 0.1 秒で瞬間に熱くなるみたいな感じですなんで朝はパンとかの方が多いんですけどこれ使ってますね電動のコーヒーミールこれはなんかネットでラテアートの作り方を教えてる人がいたんですけどその人がその人の EC サイトみたいなところで2万円ぐらいで買いましたはいはいわかりましたありがとうございますそしたらじゃあ食器系ですかね、はい、気に入らないと紹介していただきたいなと思うんですけど、はい、何かありますかこれとかですかねこれが
地元の昔から行ってたお寿司屋さんがあるんですけどの湯飲みでたまにこう新しくこう作り変えるんですけどなんかそのタイミングで前使ってたやつをこう放出してくれるんですけど。<笑>それで実家に置いてあったんでもらってきました、うん、ちっちゃい時によく親父に連れられて行ってたんでなんとなくなんか新しいものばっかりみたいなのになっちゃうと誰でも作れる家になっちゃうなっていう感じがあるんで自分の思い出的なやつを入れられるようにしてますあとはこれはタイニーナマステポッタリーかなインスタで見つけてアメリカの作家さんなんですけどすごい良くて半年に1回ぐらい通販で出してくれるんですけれども作ってる様子をインスタで動画上げているんであこうやって作ってるんだと思いつつあ次の発売でこれ出るんだみたいなのを見て<笑>でそのタイミングで毎回買ってる感じですかね、うん、下の方とかのお皿系ですかね、はい、そうですねちょっとお気に入りのものを紹介していただきたいなと思うんですけど、はい、学生時代から料理好きだったんでサタルニアっていうイタリアの食堂とかで使ってるみたいなブランドなんですけどこれを割と昔からちょっとずつ集めてますこれとかもかな結構こう分厚くて真っ白なんでなんかどんな料理入れてもなんとなく持つしぽってりした感じみたいなのが好きで使ってますこの青いラインが入ってるやつとかもサタルニアのやつですねレストランとかでそうですねかけるようにあとなんかこの食器棚の見栄えとかを若干気にしだしちゃってあんまりごちゃごちゃ色が入ってるのもなんかなと思って昔から食器分けると白いのが多いかなと思います、うんうん、ありがとうございます、はい、タコスがお好きというところで,で、ねはい、ちょっとこだわりがあるということでお伺いしてもよろしいですかこだわりあるとか言うと怒られちゃうかもしれないですけど<笑>人が来た時にあの食べるのにちょうどよくてティーリアから作るんですけどトルティーリアを作るためだけの調理器ですねでこの中にあの種を詰めてこうやってやるっていうやつなんですけどもうほんとそれのためだけのやつですねアマゾンで1万円ぐらいしたじゃないですか<笑>地味に高いっていう地味に高いですねそうなんです普段はもうタコスとか一からというかそうもう肉とかもずっと圧力鍋で煮込んで小麦粉とかメキシコのトウモロコシ粉をアマゾンで買って粉からこう練って作ってます、うんはい、ありがとうございます向かい側の氷器具がなんかちょっとあるような、はい、何がそうこっちの方はフライパンとかがあって料理好きなんですけど物が好きみたいな感じで作るものとかによって鉄とかステンレスとかアルミとか変えてますねフライパンをなんかその使い分ける理由としてはどういうところを使い分けるんですか作る料理とかですかねなんかお肉とかだったら鉄のフライパン使うしとかその火力が欲しい時とかは鉄のフライパン使うし、まあ、IH なのでなんか使えないやつとかも出てきちゃったんですけど大勢で食べたい時とか大きいやつとかあと一人用とかこびりついちゃうような料理とかの時はこの。バッラリーニっていうイタリアのブランドなんですけどこれをよく使ってますねこういう調理器具系は、はい、今、えー、とおっしゃってたブランドさんでよく購入されることが多いんですかそうですねだけどまあ割とバラバラですねかっぱ橋行ってプロに混じって買い物してみて<笑>それっぽくなってるみたいな感じですか食器の方は普段こう行きつけのお店だったりどっかあったりしますか高円寺のことごとっていう雑貨屋さん食器とかも多いんでことかはよく行きますかねあと地方を割と旅行するの好きなんですけど地方の小物屋さんとか雑貨屋さん行くとなんかその土地土地のところでしか置いてなかったりするのがあるんでそういうところ行っては買ってますねわかりましたあとは上にあるこちらのちょっと時計についてお尋ねしたいんですけど、はい、これはどちらで購入されたんですかこれ、えっと、ブランド名ちょっとよく覚えてないんですけれどもインスタで見かけたアカウントですごい可愛いなっていうのを見つけたのでネットで探してバイマーかな海外から買いましたこれなんか音とかもこう気持ちいいですよねそうですね1分おきにあのパタパタこうめくれるんで,で1時間ごとにあの左側がパタンってこう変わるみたいな感じで気に入ってますありがとうございます
続いてじゃあこちらのカウンタースペース紹介をしていただきたいなと思うんですけど、はい、ライトのところに、はい、いろんな装飾もなくこれはそうですね本来はないんですけど<笑>本来はこ,ここら辺は今の時期ハロウィンなんで,で人来た時にバフとこれ動くんですけど<笑>そのお菓子が食べれるよっていうのでハロウィン仕様にしてます<笑>ハロウィンねイベントに備えてそうですね<笑>作ってって感じですねはいこれちなみに常設で置いてるこのライト,ライト、はい、これもなんかちょっと変わったそうですねとな気がしますけどこれどちらでこれ、えっと、混乱ショップで買ったビームっていうライトなんですけど LED のライトでスマイルっていうシリーズであの人の口の形なんでこれが一番こう笑っててまあ普通のみたいな形が可愛くて買ったんですけどデザインイメージみたいなのもすごい面白いなというかリズムが出るように置いてます、うんうん、あとはまあこちらカウンタースペースに椅子が数脚。はいあると思うんですけれど、奥の方からお尋ねしてもよろしいですか。この二つは同じ椅子で、ネットでいい感じのものを探したみたいな感じだったので、特筆する感じではなかったかなと思うんですけど、ただカウンターの高さが料理もできるし、ご飯も食べれるしみたいなサイズでちょっと半端で、なんでちゃんと足をカットしてくれる家具屋さんで EC で買いましたね。一脚二万円。とか一万八千円とかそれぐらいだった気がします。こちらの真ん中の普通に、はい。こちらの高さ上がってくる。そうですね。で、これはもうちょっと本当は高かったんですけど、足を自分で買った後に切りました。自分で切った。なんで若干こうガタガタなんですけど、微妙にガタガタすぎてカラーの輪ゴム挟んだりしてガタガタが収まるようにしてます。<笑>ここは普段は、まあ、それこそご飯を食べたりそうですねするスペースって感じですか人が来るとここにいることが多いですかねなるほど、分かりました、はい、したらじゃあ今度、えっと、反対側に見に行きたいと思うんですけど、はい、こちらはまあどういったスペースになりますかここは、えーっとまあ、植物を置いたりとか飾り棚兼本棚、うん、みたいな感じで置いてます、はいまあ、ちょっとこのススペースでこうご自身の一番ちょっとお気に入りのものを1点紹介していただきたいんですけど、はい、この飾り棚が富ヶ谷のクスクスファニチャーっていうところで買ったやつなんですけれども1920年代のオランダのアムステルダムスクールだったかなっていうデザイン思想を持った人たちがいたんですけどそこの棚ですね。細かかい作りを見てると確かに今の現代だとなかなか見ないようなそうですね,ですね素材が切り替えてあったりとかこういうモチーフとか当時しかないような感じ段差になって切り替わってたりとかさっきの湯飲みの時もそうだったんですけどなんか割と新しいものばっかりだったらこうみんなが作れちゃうんでなんとなくこう古いのとかを入れてバランス取るようにしてますね。あとはこちらに照明があるかと思うんですけど、はい、これはどちらで購入されたものですかネットなんですけど、うんルイポールセンっていう多分すごい有名なやつなんですけどのミニ PH5 かな、はい、っていうシリーズのミニっていうのはちょっと小さいやつですけどずっとこれが欲しくて小学校中学校的ぐらいに知ったのかな初めてなんかかっこいいな照明ってって思った時からずっと欲しくてリノベしたタイミングでここっきゃないと思って買いましたありがとうございます、はいはい、続いてじゃあソファースペース紹介していただきたいなと思います、はい、まずこちら多分皆さん壁に目が今いってらっしゃるのかなと思うのでこちらからお尋ねしたいんですけどこれはリノベーションの段階で入れたものですか、はい、そうですねコペンハーゲンリブっていう壁材でコンサートホールとかスタジオとかのこう音の反響を整えるみたいなのでこうちょっとこううねうねした形になってるんですけどインスタとかピンタレストでこれ見つけてどうしてもこれやりたいと思ってでリノベの会社さんに写真何枚か自分で探してでこの素材を探してもらったっていうような感じですね。凹凸というか特徴的な壁材なんですか、ね。そうですね。波立ってる感じが割とこうニュアンスが出てここ一番気に入ってます。うんうんうん細かいお部屋のちょっとお話をお尋ねしていきたいなと思うんですけどまずじゃあ今座ってらっしゃるソファーからちょっとお尋ねしたいんですけどこれはどちらで購入されたものですかジャーナルスタンダードファニチャーで購入したアルベスタソファーかな2メーターちょっとぐらいで一応なんかここが可動式になっててもうちょっとちっちゃくもなるんですけど
もうなんか割と全部倒して大きいサイズで使ってますこれなんかソファーベッドみたいな感じでもまた違うんですかそうですねここにこうやってやると普通にこう肘掛けができるみたいなずっともう倒して使っちゃってますわ、はいはい、かりましたあとはそしたら植物がこのスペースは比較的ちょっと多いのかなっていう気はするんですけど、はい、結構植物はお好きなんですかそうですねもともと好きだったんですけどこの家できてから割とこう増えましたねまあお気に入りの植物というところで、はい、このソファーの後ろもそうですね、はい、これが一番気に入っててパキラなんですけど曲がってて形がでちょうどこう端に入れたらこ,うこっち側に生えてくる感じで見えて自由が丘のシーディングっていうところで買わせてもらってるんですけれども変な形が可愛いんですよみたいな話をしながら家を置いてみたらバチッとはまったのでこれが一番お気に入りですね。そしたらあとはアート作品も数点あると思うんですけど、はい、そこら辺についてお気に入りのアート作品ちょっとお尋ねできればなと思います、はい、後ろで隠れちゃってるんですけどこれは作者の方大友翔平さんっていう人で大友克弘さんの息子さん割とこうボールペン画とかがすごいこう細かく精緻にこうデッサンをされる絵を描かれる方ですね才能がそのまんま継承されたかのようなラジカルというかこう凶暴な作風なのがすごい昔から好きでこれも海外のアニメのキャラクターとかコンテンツが右側が男性左側女性で下側がヴィランでみたいなバランスを取れてるみたいな感じのデザインとかかっこいいなっていうので買いました、うんうん、ありがとうございます続いて寝室を紹介していただきたいなと思います、はい、まずこちらはリビングと一転してまたかなり雰囲気が変わったと思うんですけど、はい、こちらのお部屋のコンセプトだったりこだわったポイントからお尋ねしてもよろしいですかえっと海外のなんか子供部屋みたいなのがなんとなくイメージでネットフリックスのストレンジャーシングスとかクイーンズギャンビットとかを見ながらなんとなくこんなイメージがいいなっていうのをイメージボードみたいなのを作ってこれは設計の人にお渡しして作ってもらいました壁紙もアイデンティティではあるそうですね,ですねとワルパっていう壁紙の専門サイトみたいなのがあってそこで探したやつですねあと2階があれですよねお部屋の室内なのに窓があるっていうのは結構また特徴的ですよねこれそうですねこの部屋窓ないと真っ暗になっちゃうので最初はなかったんですけど実際ちょっとこう立ち上げてってる途中で窓ないとかなと思ってで窓つけてもらってで重いのが窓も大きすぎたんでこの格子をつけたりとかウッドブラインドを後から足したりして窓自体もデザインに見えるように後から調整してったっていう感じです。うんしたらじゃあちょっとお部屋の各インテリア家具のアイテムちょっとお尋ねしていきたいと思うんですけどベッドのブランケットかがまたかなり可愛いデザインなものだと思うんですけどこれはどちらで購入されたものですか、はい、そうですねこれ、えっと、ウニコで最近買ったんですけれども大学の後輩がアーティストをやってるんですけれどもウニコとコラボして奥のクッション購入しました。壁画アーティストなんですけれども昔メキシコにいた経験もあって色使いが特徴的なアーティストでもともと仲良かったんですけれども単純に絵も好きでいまだに作品とか販売する機会あったらよく買ってますこれはもらったやつなんですけど、はい、同じく田中翔子さんのやつですね、うんうんうん、そしたらあとはこちらのベッドサイドのシェルフですかね、はい、こちらについてもちょっとお尋ねしたいんですけどこれはどちらで購入されたのこれもバイまで海外からなんですけどこれは韓国インテリアみたいなのでなんか探した時にちょうど見つけて買いました、うんうん、結構お部屋の雰囲気ともまた合ってますねそうですね、うん、このラタンの色とあと他の棚自体の色とパキッとコントラストがあって韓国のインテリアがいい意味で作りが甘くて日本製にない雑い感じが気に入ってますね、うんなるほどね、そういった視点で購入されたんですね、はい、あとは照明ですねはいこちらについてお尋ねしたいんですけどこれはどちらで購入されたものですかこれも、えー、と混乱ショップで見つけたやつでこれともう一個大きいサイズがあったんですけれども竹の編み込みでシェードを作ってるようなランプになりますこれ2万5千円とか3万円ぐらいだったのかな、うん
こう竹の隙間から光が漏れるので。っぽいしなんかちょっと洋っぽさもあるしみたいなので気に入ってます。うんありがとうございます。はい、続いてこちらのランドリースペースで紹介をしていただきたいなと思います。まずこちらはかなり細長いスペースになっていると思うんですけど、ここの作りはどういったところポイントで、えっと、考えられたんですか。こっちが実はお風呂場になるんですけど、お風呂場にどうしてもこう光を入れたくてっていうので、まあ無理やり作った感じなんですけど、洗濯機を先に決めちゃって、でそこからサイズを決めて。でこの場所を設計してもらったみたいな感じです。正面にあるライトすごい特徴的だと思うんですけど。そうですね。これもともと僕がすごい中学校ぐらいから聴いてた音楽でよく使われてたモチーフなんですけど、そのモチーフがすごい好きでなんか今回の家に入れれたらなと思って、でデザイン系の仕事してるんですけど社内のデザイナーにデータを起こしてもらって、ディフラックスさんっていう。LED の会社さんであのオリジナルで作ってもらいました。えー、アナーキーマークみたいな感じなんですけど、よくパンクとかで使われてる感じで別にもう今やパンクしそうなんて全然ないんですけど、<笑>当時から好きだったんで入れたいなと思って入れてます。はいうん、なるほどね、わかりました。はい、したらじゃあ今度このまんまちょっと少し移動して向かい側のこのドマのスペースに行きたいなと思います。ドマについて紹介していただきたいんですけど、まあ、こ,のここのスペースもなかなかも普通の自宅にはないと思うんですけどす、ね、ここはなぜまずドマを作ったんですかわこれもいろいろ検討してる時にドマがある家がなんか素敵だなと思っていてで絶対にドマを作ってやろうと思ってもともとドマありきで割と考えてたので,でそこにじゃあせっかくなら洋服全部ちょっと店みたいな感じで。並べてみようかなっていうので、洋服全部並べた感じです。土間があるメリットみたいな、ちょっとどんなところがこれ、土間のダメだみたいなのがあったりすれば、ね、ちょっとお聞きしたいんですけど、あります。メリットは、こっちがキャンプ道具とか、キャンプ好きでよく行くんですけど。とかをガサッとこう全部置けるところ、ちょっと汚れてても、気にしなくて置けたりとか。あと友達で子供がいる子とかだとベビーカーとかあったりするんでそれがこうスッと入ったりとか大きい荷物があったりする時はドマがあると本当にすごい楽ですねデメリットで言うとここに全部クローゼット持ってきちゃったんで毎朝着替える時にここにパンイチで着てここで洋服着てくみたいなのがこれから冬になるんで寒そうだなっていうそこぐらいですかね。そしたらじゃあちょっと洋服についてお聞きしたいんですけど、はい、ファッションは結構好きですかそうですね洋服ずっと好きで、うんうんうん、なんか自分のこう買ったものが並べて見れたらいいなっていうのでオープン式の棚にしてます、うんうん、選ぶ時のこだわりだったりなんかそういったものってご自身の中で何かありますかそうですね洋服ちょっとこの棚とも絡めてなんですけどあんまり買うとここに入んなくなっていくんでまあ必要でここにあるもので全然必要なもんなんでこれ以上は買わないようにとか、まあ、あとここに置いた時にあんまテンション下がらないような洋服をちゃんと選んで買おうっていうふうに思って買ってます、うんうん、この中でお気に入りのアイテムだったりそういったものがあればちょっと紹介していただきたいんですけどありますかそうですねベルック・ファベルかなのジャケットセットアップでパンツもあるんですけどこの前の夏に買ったんですけど石川のフェイトンっていうあのセレクトショップがあるんですけれどもすごいもうほんと車でしか行けないような尖ったセレクトショップでずっとそこで買い物したくてその時にオーナーの人が結構有名な方なんですけれども、まあ、その人に見立ててもらってというか選んでもらって買った洋服です。この洋服を買うためにそ,のセレクトそのセレクトショップに行きたくてちょうど行く予定があったんで34時間かけてそこを往復で行ってで隣にティートンっていうカフェがあるんですけどもそこも行ってみたくて簡易制でみたいなすごいこう,こう難しい感じのあれなんですけどけどなんかすごい行ってよかったです。あとざっくり何が収納してるのか軽くお尋ねしたいんですけど下は T シャツ系、はい、そうですね T シャツとかあとニットとか、うん、あと割とパーカーとかスウェットが好きなんでこっちはパーカースウェットで、うん、T シャツも白と基本白と黒ばっかなんで分けて並べてます、うん、一番下が
靴、まあ、シューズそうですね一番下シューズで真ん中は帽子系とか、うん、マフラーとか小物系を置いてますわかりましたそしたらあとは奥かなコンテナボックスかがあると思うんですけどこれについてちょっとお尋ねしてもよろしいですかこっちの土間の雰囲気全体含めて少し男っぽい感じの雰囲気なんで、まあ、それに合うように実際工場で使ってるような工業用のコンテナボックスを買いました買うのが大変でというかネットでロットが3つ以上じゃないと売って売りませんとか個人宅には送りませんみたいなのがあったんで会社に送って会社から持って帰ってきました。<笑>業務用のコンテナと家庭用でいわゆる売られてるコンテナの違いとかってあるんですか家庭用のやつだとどうしてもプリント入っちゃったりするじゃないですか<笑>そうですねトゥモローみたいなのが勝手に入っちゃうみたいなのとか,、はい、かああいうのがなんとなく苦手でプロ仕様みたいなとっけないデザインの方がよっぽどなんかかっこいいなっていうのでこれで選んでますありがとうございます続いてじゃあ洗面台スペース紹介していただきたいなと思います、はい、まずこちらのスペースにこだわったところから順番にお伺いしていきたいんですけど、はい、どんなところにこだわりましたかそうですねまずドアというか取っ手ドアもそうなんですけど取っ手とかトイレも兼ねてるんで鍵とかも中もそうなんですけどこう真鍮のベースのデザインのもので合わせてますでこのドアノブは陶器のドアノブですねフランス製かな EC サイトで自分で探してこれつけたいですって言って相談してつけてもらいましたじゃあ中にはい、はい、で中がトイレと洗面台脱衣所スペースとあとお風呂になっています今回この洗面台スペースはどういった雰囲気にこれはしようとしたみたいな何かあるんですか行ったことないんですけれども南フランスみたいなのがなんとなくイメージで色とかの雰囲気を自分の思うヨーロッパみたいな感じでイメージして作ってみました、うんうんうん、で中とかは外壁みたいな雰囲気なんですけど軽装度を使った壁だったりとかあとはちょっとこうタイル少しヨーロッパっぽい四角いタイルとか使ったりしてバランスをちょっと整えてる雰囲気を作ってるみたいな感じですかね、うんうんうん、さっき言ったみたいに中に使ってる金属物は基本真鍮で色を整えたりしてますね、うんうん洗面台スペースの横に収納スペースというかそうですねここもぽっかり空いちゃってこのスペースだけで最初埋めますかって言ってたんですけれどもせっかくならじゃあここ収納にって言ってでも本当にすごい狭いんですけど収納にしてもらいましたで後から小物入れるのに棚と無印の棚なんですけど入れてみたら本当にサイズがぴったりで。多分本当1ミリ2ミリもないんじゃないぐらいぴったりでただ最後のタイルのところだけちょっと合わなかったんでここはあの自分で削ってぴったり収めるようにしてます、うんうん、のまた奥に行くとバスルームか、はい、がここがさっき紹介したランドリースペースとつながってるのがそうですね、はい、奥がランドリースペースでさっきのライトがあったところで。うんお風呂に開放感みたいなのをちょっとつけたくてお風呂に窓をどうしても昔からつけたかったんですけどなかなかやっぱり窓をつけるっていうのが大変でじゃあ室内窓でつないじゃえばいいかっていうのでさっきのランドリーのところとつないで植物とかが見えるようにして外っぽくなるような家の中でちょっとこう外を演出できるようにしてます。結構これは再現度というかかなりなんかうまくいってるのかなって勝手に僕は思ってたんですけどそうですね外だとこう通路とかに面しちゃうと人通っちゃったりするんで、うん、これが正解だったのかなとかあと植物用のライトをつけてるんですけどそれがなんとなく太陽光っぽい雰囲気もするんでやっぱ良かったかなと思ってます、うん、ありがとうございますはいということで勝田さんの今日できるの撮影させていただきましたここから軽くちょっとお話をお伺いしたいんですけどまずこのお部屋全体のコンセプトみたいなところの言葉で表現するとしたどんなご自宅ですかなんとなくイメージはちょっと昭和とかの建築家の人の自分の家ってこんなんだったのかなとかうそういうのをイメージして昔の雑誌とか見たりしてイメージを探してきた感じですかねちょっとこうレトロというか昭和日本っぽいモダンみたいなのをイメージして作ってます、うんまあ、インテリアのものを買うときによく買いに行くエリアだったり、うん、よく買うブランドお店とか、はい、何かありますか
東横線沿いがすごい楽で自由が丘は多いんですけど井出さんとかジャーナルサンダードファニチャーとかあと悪夢ファニチャーとか、うん、とかはよく買いに行きますねで結構最近なんかハマってるのがその旅行行った時とかの行った先の雑貨屋さんとかで小物探してくるみたいなのが多いですねやっぱりどこでも売ってるものだとどこでも売ってるみんなが住める部屋になっちゃうんで自分だけのものみたいなのをできるだけ探すようにはしてますね、うん、ありがとうございます、はい、したらじゃあ最後に高橋さんの方から何かしたくてもそういったものがあればしていただきたいんですけど何かありますか特にあのないんですけども、はい、あのインスタグラムやってるのでよかったらインスタグラムであのすごい長い文章と一緒に書いてあるので<笑>よかったらそれも見てくれたらと思います、はいはい、インスタグラムの方はどう,どういったご自宅のそうですね部屋のことであったりとかたまに自分の,なんだろうそのキャンプのこととか洋服のこととかっていうのも書いてますですっごい長いあのキャプションというか文章と一緒に書いてるんで。はいそこもよかったら見てくれればと思います。はい、気になる方は概要欄からインサイトをチェックしてみてください。はい、というわけで、今回の長期的ルームはこれで終わりたいと思います。けど、また明日でした。ありがとうございました。ありがとうございました。